¿Cuál sería entonces el futuro del arte en un mundo que cada día se dedica a negar el porvenir? Esta pregunta ya se le hizo Blanchot en el libro que vendrá, y su respuesta fue clara. Precisamente en esa falta de destino encontramos las claves para entrever el mañana. Cualquier arte se origina en una carencia excepcional. En Consoni somos una cooperativa con casi 25 años de trayectoria en la gestión cultural y la producción de arte. Producimos y editamos cultura crítica. Realizamos podcasts y distintas actividades culturales y los últimos cuatro años nos dedicamos especialmente a la labor editorial. Y ya, se lo quería contar, pero negó tristemente con la cabeza. Había perdido la capacidad de leer y escribir. Era su disfunción más grave y también la más dolorosa. Había sido profesora de Historia en la Universidad de Los Ángeles. Había trabajado como escritora freelance y ahora no podía ni leer sus propios manuscritos. Tenía una casa entera de libros que ni podía leer ni era capaz de utilizar como combustible. Y una memoria que no podía invocar mucho de lo que había leído en su día. Desde Consoni publicamos ensayos sobre cultura crítica y otros que analizan la sociedad contemporánea en la que vivimos. Nos interesa también la ficción política, que reflexiona sobre distintas cuestiones de la actualidad. La antropología, el ecofeminismo, las distopías poliamorosas, la ideología de las redes sociales, el ecofeminismo, un dios con cuerpo de mujer negra... El objetivo de Crear Futuros es hacer que la gente pueda imaginar qué quiere y qué no quiere que pase, y quizás hacer algo al respecto. Creemos en los libros y los cuidamos como objetos diseñados con mimo. Creemos en las lecturas y sobre todo pensamos que lo importante es qué somos y qué hacemos después de leer. Trabajamos con autoras que nos transforman y nos afectan. Octavia Butler, Donna Haraway, Margie Pirsi, Charlene Carruters, Jacinta Escudos, Ger Loving, Iván de la Nuez, Remedios Zafra, Aurora Fernández Polanco, Martha Rosler, entre otras. Llamen a eso utopía, llamen a eso habitar lugares despreciados, llamen a eso toque contacto, llamen a eso virus de mutación rápida de la esperanza o compromiso no tan rápidamente cambiante de seguir con el problema. Ya nos recordaba a Donna Haraway hace unos días en el programa de charlas online Radical May que estamos viviendo tiempos intensificados, esto no ha acabado, no vamos a restaurar las condiciones que había antes, pero podemos reconstruir nuevas condiciones juntas y debemos hacerlo. Para ello, para imaginar un futuro diferente y transformarlo, necesitamos lecturas. Nos encontramos en los libros. 